టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షాప్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం మసాలా పప్పు కూర చేసుకుందాం ఈ మసాలా పప్పు కూర ఈరోజు మనం చేయడం కోసము ఇందులో దోసకాయ అలాగే మనకి పచ్చి పప్పాయ దొరుకుతుంది కదా ఆ పచ్చి పప్పాయ కూడా కొన్ని ముక్కలు ఇది వరకు కూడా మనం పచ్చి పప్పాయ వేసి కూరలు చేసుకున్నాం ఎందుకంటే పచ్చి పప్పాయలు బోల్డ్ అని పౌష్టిక విలువలు మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి ఆ డాక్టర్ ఆఫీస్లో మీకు ఒక్క ఫ్రూట్ మీకు కనిపిస్తుంది అది పప్పాయ దాన్ని కట్ చేసి ఎర్రగా చక్కగా ఉన్నదాన్ని బొమ్మల్లో పెట్టి ఎంతో మంచిది అంటుంటారు కానీ ఆ పచ్చి పప్పాయలో కూడా బోల్డ్ అని పౌష్టిక విలువలు ఉంటాయి దాన్ని మనం కూరల్లో వాటిల్లో వాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మా ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడూ ఒక పప్పాయ మొక్క ఉంటుంది మా దాన్ని పచ్చిగా ఉన్న వాటిలేమో బిర్యానీలు వాటితోటి చక్కగా మటన్కి పట్టిస్తే మీట్ టెండర్ కూడా అవుతుంది మీట్లో ఆ టెండరైజింగ్ క్వాలిటీ మనకి ఈ పప్పాయతోటి మనం చక్కగా చేసుకోవచ్చు సో పచ్చి పప్పాయ కేవలం పండే కాదు పచ్చిది కూడా తీసుకొచ్చి మనం బోల్డ్ అని కూరలు ఇదివరకు కూడా చేసుకున్నాం ఈరోజు మనం మసాలా పప్పు కూర చేయడం కోసం పప్పాయ ఇందులో ఉడకాలి దానికంటే ముందు ఆ మసాలా పప్పు కోసము మనం ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు పచ్చి కొబ్బరితో మసాలా తయారు చేసుకున్నాం ఒక ముద్ద తయారు చేసి ఈ పప్పు అంతా ఉడుకుతున్నప్పుడు ఆ ముద్ద మసాలా కనుక ఇందులో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ముందు ఎండు మిరపకాయలు అలాగే దీంట్లో ధనియాలు దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర అలాగే మనం నువ్వులు వేసుకుందాం కానీ నువ్వులు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత వేసుకుందాం ముందు ఈ ధనియాలు జీలకర్ర ఈ ఎండు మిరపకాయల్ని కొంచెం సేపు వేగనిద్దాం వేగిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ ఆ మంచి ఫ్లేవర్స్ బయటకు వస్తుంటాయి అందుకే ఆ మసాలా ముద్ద కూడా మనం పచ్చి కొబ్బరితో వేస్తుంటాం కాబట్టి దీన్ని చాలా స్లోగా వేయించుకోవాలి అదే కనుక హోటల్లో అయితే మేము ఈ మసాలాలు తయారు చేసేటప్పుడు కూడా ధనియాలని సపరేట్గా వేయించుకుంటాం ఎండు మిరపకాయలని సపరేట్గా వేయించి అన్నీ కలిపి చేసుకుంటాం ఇంట్లో మనం చేసే ఇంత ముద్ద మసాలా కోసం అంత చేయాలంటే కష్టం కదా ముందు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోండి ధనియాలు వేసుకోండి దాంతోపాటు మన జీలకర్ర తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇవి మనకి ఆ మంచి సువాసన వచ్చి ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు పైన కూడా చూడండి లైట్గా వేగి ఆ కొంచెం లైట్గా ఆ రంగు మనకు ఆ సువాసన వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో నువ్వులు వేసుకుందాం ఈ నువ్వులు కూడా మనకు ఆ ముద్ద మసాలాలో మంచి టేస్ట్ అందజేస్తుంది దీన్ని కూడా లైట్గా వేయించుకుందాం కానీ మన కొబ్బరి ముక్కలు ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని కూడా ఇందులో వేసుకోండి కొబ్బరి ముక్కలు వేగాల్సిన అవసరం లేదు కానీ దీంట్లో కొంచెం సేపు దీంతోపాటు లైట్గా ఇలా వేయించి మనం మిక్సీ జార్లో వేసి ఒక ముద్ద లాంటి పేస్ట్ చేసుకుందాం అది కూరలో వేసిన తర్వాత మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లే ఎందుకంటే అన్నీ చక్కగా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి అంటే మన పప్పు మసాలా అంతా రెడీ అయిన తర్వాత ఈ ముద్ద వేయగానే గుమ్ము అని మనకు అసువాసన వస్తుంది తర్వాత దాన్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇది తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళలో ఈ ముద్ద మసాలాలు చేసి వేసుకోవడం అలవాటు మనకు కూడా ఇంతకుముందు మనం పాతకాలంలో చూస్తే అంటే ఇప్పుడు నాకు యాభై సంవత్సరాలు వచ్చేస్తాయి వచ్చే సంవత్సరం కానీ మేము చిన్నప్పుడు రోడ్లల్లో వాటిల్లో అన్నీ చేయడం చూసాం ఈరోజు పిల్లలకి ఆ రోట్లు కూడా ఎలా ఉంటాయో తెలియకుండా అయిపోయింది సో మరి చక్కగా ఈ మసాలాల్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం దీన్ని మళ్ళీ మన ఈ దాంట్లో కూర చేసి దాంట్లో ఈ ముద్ద మసాలా వేసుకుందాం కానీ ముందు మన డిష్ కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం చేయడం కోసం సాధారణంగా ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క నూనె వాడతారు మీకు కావాలంటే మీరు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ వాడుకోవచ్చు కొబ్బరి నూనె వాడినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం పల్లి నూనె వాడినా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది సో నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మళ్ళీ దీనికి లైట్గా ఒట్టి ఆవాలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయల తాలింపుతోటి ఈ వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం నూనె వేడెక్కిన వెంటనే ఆవాలు మన ఉల్లిపాయ కరివేపాకు దీని ముందు నాకు ఏదైనా పప్పు కూరలు వెల్లుల్లి వేసుకుంటే చాలా ఇష్టం కొంచెం కట్ చేశాను వెల్లుల్లి లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలి బాగా నల్లగా వచ్చింది అనుకోండి చేదు వస్తుంది అలా కాకుండా ఆ ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న టేస్ట్ మీకు ఏ వేసినా రాదు దీంట్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్లోగా ఇలా కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ కరివేపాకు పసుపు అలాగే ఇందులో మనం కట్ చేసుకున్న కూరగాయలు ముఖ్యంగా మన పచ్చి పప్పాయ ఇవి అలాగే మన దోసకాయ ముక్కలు కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది కదా కుక్ అవ్వడానికి ఈ నూనెలోనే మనం వేసేసి వాటిని లైట్గా వేయించుకుందాం చూడండి 
దీంతో పాటు మీరు కావాలంటే కందిపప్పు కూడా వాడచ్చు కానీ శనగపప్పు పెసరపప్పు ఇలాంటి కూరల్లో ఎక్కువగా చేస్తుంటారు అంటే కందిపప్పుతో అన్న చేస్తారు పెసరపప్పుతో అన్న చేస్తారు కానీ నేను ఈ రెండు వేసి ఈరోజు చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయినా సో మూత పెట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కొంచెం ఉడికిన తర్వాత మనం ఈ పప్పు కూడా వేసుకుందాం ఇది నానబెట్టేసాం ఆల్మోస్ట్ మన శనగపప్పు అయితే నానబెట్టి ఎనిమిది గంటలు అయింది మన పెసరపప్పు కూడా జస్ట్ గంట అయింది చాలు దీంట్లో ఇది కొంచెం సేపు కుక్ అవుతున్నప్పుడు దీంతో పాటు మన ఈ పప్పుని కూడా వేసేసుకుందాం నానబెట్టిన పప్పు వేసుకోవాలి అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ కాదు ఎందుకంటే ఈ నాన పొట్టిన పప్పు అయితే తొందరగా ఉడుకుతుంది సో కానీ పెసరపప్పు మరీ నలిగిపోతుంది అలా నలగకూడదు నాకు దీంట్లో కొంచెం అంత నోటికి తాకేలా ఉండాలి కాబట్టి పెసరపప్పు ఇప్పుడే వేయట్లే కొంచెం ఆ శనగపప్పు ఉడికిన తర్వాత టమాటా ముక్కలతో పాటు పెసరపప్పు వేస్తాను ఈ టమాటా ఈ పప్పుని ఎక్కువగా ఉడకనివ్వదు సో మన టమాటా వేసి పెసరపప్పు వేసుకుందాం ముందైతే మన దోసకాయ మన పచ్చి పప్పాయ కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వండి ఇలా కొంచెం సేపు ఉడికిన తర్వాత మనం పెసరపప్పు ఫుల్గా ఉడకకుండా దానా దానాలాగా కొంచెం ఉండాలి కానీ అట్లా అని నోటికి గట్టిగా తాకూడదు మనకి చక్కగా పెసరపప్పుని పచ్చిగా మనం ఎన్నో వాటర్లో తింటూ ఉంటాం అలాగే మనం కొంచెం టమాటా మసాలా పప్పు అంటున్నాం మసాలా ఏది ఇందాక నుంచి ఇక్కడే కూర్చుంది మసాలా ఇలా ముద్దల పాతకాలంలో భలే ఉండేది వాళ్ళు ఇలా ముద్దని చేసి మళ్ళీ అరవాట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసి దాన్ని కూడా పోసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడైతే మిక్సీ జార్లోనే చేసా కానీ ఆ మసాలాని ఒక ముద్దలా తయారు చేసుకున్నాను దీన్ని కొంచెం అంత నీళ్లు పోసి కొంచెం పలసగా చేస్తాను ఎందుకంటే మసాలా వేసిన తర్వాత మనకి ఆ మసాలా దీన్ని చిక్కగా చేసేస్తుంది కాబట్టి ఈ పప్పు కూడా వేసి మరొక్క రెండు మూడు నిమిషాలు మనం కుక్ చేసుకున్నాం తర్వాత మసాలా వేసి కూడా ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది కానీ అందులో ఆ మంచి ఫ్లేవర్ ఆ పచ్చి కొబ్బరి ఆ అప్పుడే గ్రైండ్ అయింది కదా ఆ మసాలాలతో పాటు మంచి సువాసన మనకి అద్భుతమైన రుచితో చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మనం అన్నంతో తిన్నా ఆపంతో తిన్నా దోశలతో తిన్నా ఇడ్లీతో తిన్నా దేంతో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మరో రెండు మూడు నిమిషాలు కుక్ చేయాలి కదా దీంట్లో మనం మసాలా ముద్ద వేసేసుకుందాం ముద్ద 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 చూడు ఎంత ముద్దుగా ఉందో దీంట్లో చక్కగా కరిగిపోతూ నా కూరని మంచిగా చేసుకో ఏంటి మరి ఇందాక నీళ్లు పోసాను కదా సరిపోనట్టుంది ఇంకా కొంచెం వేసి ఈ మసాలా అంటే ఈ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మసాలా పప్పు చేస్తారు అది డ్రైగా చేస్తారు అంటే అది కూడా మిగిలిపోయిన పప్పు అంటే ముందు రోజు చేసుకున్న పప్పు మిగిలిపోతే మళ్ళీ కొంచెం అంత నెయ్యి కానీ వేసేసి దాంట్లో కొంచెం అంత మసాలా వేసి ఈ పప్పుని డ్రైగా వేయించుకుంటారు కానీ ఈ మసాలా పప్పులో మనం ఫ్రెష్గా చేసిన ఈ పేస్ట్ వేసేసి మసాలా పప్పు చేసుకున్నాం చూడండి ఈ విధంగా చిక్కగా ఆ మసాలాతోటి కానీ ఇందులో తింటున్నప్పుడు ఆ పప్పు కూడా మనకి తాకుతూ పర్ఫెక్ట్ లాస్ట్లో కొంచెం అంత కొత్తిమీర అయితే ఒక్కటి ఉప్పు ముందు వేసా మళ్ళీ చెక్ చేయలే సరిపోయింది కానీ కొంచెం అంత వేసేసి కలిపేసుకుందాం మీరు ఫ్రెష్గా చేసే ఏ వంటల్లో అయినా ఉప్పు కనుక కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ రుచి ఆటోమేటిక్గా సూపర్గా ఉంటుంది మన కూర రెడీ ఒక్క నిమిషం దాంట్లో ఆ మూత పెట్టేసి దాంట్లో ఫ్లేవర్స్ అన్నీ దాంట్లోనే చక్కగా కలిసిపోయే విధంగా పెట్టేసుకున్న స్టవ్ కట్టేస్తాను దీన్ని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంది అన్నంతో తినండి దేంతో తిన్న ఆఖరికి రొట్టెలతో కూడా చక్కగా తినొచ్చు ఇంకేం ఆలస్యం మరి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ అంటే వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే టేస్ట్ చేసేదమా చక్కగా పర్ఫెక్ట్ వేడి వేడి పప్పు కూర రెడీ చూడండి మన మసాలా పప్పు ఎంతో బాగుంటుంది అన్నీ మనకి ఇందులో వేసుకున్న కూరగాయలు ఇవి కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయాయి పప్పు ఫుల్గా నలిగిపోయేలా కాదు ఆ పప్పు కనిపిస్తూ చక్కగా చేస్తే దీంట్లో ఒక్క వెన్న ముద్ద వేసుకుందాం చక్కగా అన్నంతో కలుపుకొని తింటే అసలైన శిశులైన మజా ఎంతో మంచి ఆ మసాలా ఆ ఫ్లేవర్ ఎంతో అద్భుతమైన సువాసన కలిగిన ఈ మన పచ్చి పప్పాయ దోసకాయతో చేసుకున్న ఈ మసాలా పప్పు తినండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి ఆ వెన్న కరుగుతూ ఉన్న దీంట్లో ఆ రెండు ముక్కలు కలిపి ఆహా తింటే చాలా వేడిగా ఉంది ఆ బుసలు కొడుతూ పొగలు వస్తున్నాయి కానీ సువాసన అద్భుతం
మంచిగా ఆ శనగపప్పు పెసరపప్పు తాకుతూ భలే అద్భుతమైన రుచి మీరు కూడా చేసుకోండి మన మసాలా పప్పు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి దోసకాయ పప్పాయతో మసాలా పప్పు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక ప్యాన్లో ఎండు మిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర నువ్వులు పచ్చి కొబ్బరి చక్కగా వీటన్నిటిని వేయించి మిక్సీ జార్లో వేసి ముద్ద మసాలా తయారు చేసుకోవాలి మరొక ప్యాన్లో నూనె వేసి ఆవాలు వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పసుపు వేసి కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు అలాగే పచ్చి పప్పాయ ముక్కలు కూడా వేసి నానబెట్టిన శనగపప్పు పెసరపప్పు కూడా దాంతో పాటు వేసి కుక్ చేసుకోవాలి టమాటా ముక్కలు కొన్ని నీళ్లు పోసి మరి కొంచెం సేపు చేసిన తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే ముక్కలు సరిగ్గా ఉడికిపోతాయో దాని తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చి ముద్ద మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేసి కొన్ని నీళ్లు అడ్జస్ట్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుని ఈ చక్కటి టేస్ట్ దోసకాయ మన పచ్చి పప్పాయ ఈ పప్పు కూరని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్